Hello students, how are you? I hope you are fine. I am also fine. At first, I want to show you something. Please look at this. Do you know this? Yes, I know. You of course know it. That is tiger. Good. Can you do something with me? Yes, please look at me and do it with me. Oh. Again. Oh. Please do it with me again. Tiger. Oh. Again. Oh. Tiger. Good. Now, how many tigers are there? Can you count? I know, you can count it. That is one. Yes, one tiger. I know, you know all the numbers from one to five. Okay, the numbers one, two, three, four, and five. Let's count the pants. One, two, three, four, and five. Okay, five pans. Again, everyone, please repeat after me. Count it. One, two, three, four, five. Five pans. Okay, now you have to take your pencil. Please take your pencil and then open your book and find this picture. Okay, at first just look at this. I know you can remember the rhymes, three little tigers. Yes, please do it with me again. Three little tigers sitting by a stream. Mushfiq, Sakib, and Tamim. Please do it with me. Three little tigers sitting by a stream. Mushfiq, Sakib, and Tamim. Three little tigers sitting by a stream. Mushfiq, Sakib, and Tamim. Bye bye Mushfiq. Bye bye Tamim. Bye bye Mushfiq. Bye bye Tamim. One little tiger sitting by a stream. Again, one little tiger sitting by a stream. Very good. Kubi Valahoyte. Okay? No. Please open this page. Do you find this picture on your book? I know you found it. Now, please take your pencil. Don't use pen. Pencil now. Abu, amra jek achri korbo. Amra ayta khon 1 theke 5 porjonto number gulo count kora shikhechi. E gulo ke join korbo. Okay? Ki kore pencil diye karon amra boye kaj korbo. Please take your pencil. Now, you have to join the dots using number, okay? Like this. One to two. Two, three. Three to four. And four to five. Okay? Please do it again. One, two, two, three, three, four, four, five. Okay? Again. One, two, two, three, 
two, three, three, four, four, five. Very good. Kubi balhoite. Ebadamra next tagger ke join kurbo. Okay. Using one, two, three, four, five. Now from one, one to two, one, two, two, three, three, four, four, five. Okay, do it with me again. One, two, two, three, three, four. Four, five. Again. One, two, two, three, three, four, four, five. Very good. Tomar hatir kachiri the color pencil thake. Ta holi kintu amra arikti kach korte badi. Ki korte badi bolu to? Amra ei duto tigers ke. Colors go to body. Give away using yellow color and black color. Okay? Yellow and black. Tumran is to decay to go to the black coat the hobby. I'm the she again. Jay a tiger's gulu decay chillum. She took the camera. Colors gulu go in the body. They can now are a good. Daco put a yellow color color for age that gulu at the door. A cutter. She gulu camera black color code. Okay? की करते हैं अभी? देखिए ना, हमरे पूरा आँख शुटु को के यालो कलर कोड, तार पर ये छोटो छोटो डोरा का टाँग शुगु लो के हमरा ब्लैक कलर कोड बो, ठीक अच्छे? Oh fine, you have done it very well, okay? You coloured it and it looks so beautiful, okay? The tigers, tigers looks really beautiful, okay? Now, what we do? We have to know how to write one, two, three, four, and five. Now you do it in your book. Now you have to do it on your notebook. So take notebook and pencil and do what I'm doing. And please remember and see. We have to use one, two, and three. That three lines for writing numbers, okay? First three lines, one, two, and three, okay? At first, please look at me. One, okay? Please look. This line, this line, and this line, okay? Now, write again. One, 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 and one. Okay, now two. How? Please look at this. Okay, at first, like this. This, this, yes. Okay, two. Two. Good. Now you have to write three. One, two, three. Okay, again. One, two, three. Please do it. Okay, again, do it with me. Again. Good. Again. Very good. 
three. Three, 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 and three. Now, one, two, three, then what? Yes, four. Please look at this. Okay. Again. Like, like, yes, that is four. Good. Again. Four. Good. I hope you also do it. Okay. Now, the last one. At first, count it. One. 2, 3, 4 and 5. Good. Now at first please do it first and then this. Okay. 5. Again. Five. Five. Okay. Please remember, don't do in that way. Don't do it. Okay. You have to write like this. At first, this one. Then, and then. Okay. I know you have done it on your notebook, but I know you can do it very well. That is. Trace in the yard. Okay? Let's do it. At first, you have to trace in the year one. Again, one. And now, two. Two. Okay, now, which number? Yes, three. Please do it. Again. Very good. Kubi bhalo hoyeche. Now, the number. Which number comes later? Yes, the number is four. Okay? Four. So, do it with me. Again, again, good. Tumrai ka sti amijani khubi bhalo korte baro. Okay, then the last one. What is it? Five. Good. So let's do it. At first, please. Yes. Then. Again, again, <laughs> very good, khubi bhalo hoyeche. So, please clap for us, very good. Now, okay, now um, we can play a game, okay, please. Do it. So, at first, look at the boat. Take a check. I'm going to write the numbers 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so I know you know the numbers, okay, 5, 3, 1, 4 and 2. Now please close your eyes, close your eyes, I am going to erase one number, 
Okay? Please close your eyes. Now, open your eyes. Okay? Which number is gone? Can you guess? Yes, you are right. The number is 3. Very good. Now, I am going to write 3 here. Again, close your eyes. Okay. Don't open, please. Now, open your eyes. Which number is gone? Yes, I hope you found it. That is number 4. Very good. Number 4. Yes. Four. Okay? Now, again, you have to close your eyes. Okay. Now, open your eyes. Yes, which number is gone? Yes, number five. I know you all are very good, okay? So, you can do it in your home, okay? This game, you can also do it with your friends or with your sister or with your brother, okay? Okay, now it's time to open your book. Now, please open your book and we have to do something with pencil, okay? At first, please count one, two, three, four, and five. Now, please do it another way. Okay? Now, count it like this. At first, how many pens are there? Five. Okay? Yes. Five. Now, count it. How many pens? Yes. Four. Good. Now, count it. How many pens? Yes. Three. Very good. Now, How many pens? Yes. Two. Good. And the last one. Yes. One pen. Okay. How many pen? One pen. Very good. So, you have to do it on your notebook. Okay. You have to write one, two, three, four and five on your notebook. You have done it very well. So, now it's time to your homework. You have to write one, two, three, four and five like this on your notebook. Okay? Let's sing a song and say goodbye. Goodbye, goodbye, it's the end of the day. Goodbye, goodbye, now it's time to play. Bye. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা 
নিশ্চয়ই বাড়িতে সবাই নিরাপদে আছো ভালো আছো করোনার এই সময়ে আতঙ্কিত না হয়ে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব সুস্থ থাকব ভালো থাকব আজকে তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান পাঠে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের পাঠ শিরোনাম খাদ্য খাদ্য কি হ্যাঁ তোমরা ঠিক বলেছ আমরা জীবন ধারণের জন্য ক্ষুদা নিবারণের জন্য প্রাণী অথবা আমরা যা খেয়ে থাকি তাই হলো খাদ্য আমরা আমাদের শরীরের সুস্থ থাকার জন্য শরীর সুস্থ রাখার জন্য ভালো থাকার জন্য আমরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকি তাহলে তোমরা কি ধরনের খাবার গ্রহণ করে থাকো এগুলো একটু বলো আমার সঙ্গে এই যেমন ধরো আমরা ভাত খেয়ে থাকি রুটি খেয়ে থাকি দুধ খেয়ে থাকি মাছ খেয়ে থাকি মাংস খেয়ে থাকি আবার তোমরা ডিম খেতেও খুব পছন্দ করো তাই না আমি এখন তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছি দেখো তো এটা কি তোমাদের খুব পছন্দের খাবার হ্যাঁ ঠিক বলেছ এটা হচ্ছে দুধ আমরা সবাই খেতে খুব পছন্দ করি আমরা দুধ কোথা থেকে পাই বলো তো একটু মনে করে দেখো সবাই তো জানো আমরা দুধ পাই গরু থেকে এটা আমরা প্রাণী থেকে পেয়ে থাকি আমি তোমাদের জন্য আরো অনেক চমৎকার খাবার নিয়ে এসেছি এটা কি বলতো এটা হচ্ছে আলু হ্যাঁ আমরা আলু খেতে খুব পছন্দ করি আর এই আলু আমরা কি থেকে পাই উদ্ভিদ থেকে পাই আরো একটি খাবার তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি বলো দেখি এটা কি এটা হচ্ছে ডাল হ্যাঁ এই তো তোমরা পেরেছ এটা হচ্ছে ডাল ডাল আমরা কি থেকে পাই উদ্ভিদ থেকে পাই আমি তোমাদের জন্য আরো একটি মজার খাবার নিয়ে এসেছি দেখো তো এটা কি তোমরা চিনতে পেরেছ হ্যাঁ তোমাদের ভীষণ পছন্দের ডিম আমরা ডিম কোথ থেকে পাই হাঁস থেকে পাই মুরগি থেকে পাই তাহলে আমাদের ডিম হলো প্রাণী থেকে পাওয়া খাবার বন্ধুরা তোমাদের কেমন লাগছে আমি কিন্তু তোমাদের জন্য আরও কিছু খাবার নিয়ে এসেছি এখন আরেকটি মজার খাবার দেখাচ্ছি এই যে দেখো তো এটা কি খাবার হ্যাঁ কি খাবার ঘি এটা হচ্ছে তোমাদের ভীষণ পছন্দের ঘি আমরা ঘি পাই দুধ থেকে তাহলে এই ঘিটাও হলো আমরা আমাদের প্রাণী থেকে পাওয়া খাবার এটা কি চিনি চিনি খেতে কেমন লাগে হুম খুব মিষ্টি লাগে আমরা দুধের সঙ্গে হরলিক্সের সঙ্গে মিশিয়ে চিনি খাই চিনি দিয়ে তোমাদের মায়েরা পায়েস রান্না করে তাই না খেতে খুব মজা হয় চিনি আমরা কোথ থেকে পাই এটা তো জানো তাই না এটা আমরা আগ থেকে পাই তাহলে চিনি হলো উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খাবার এটা কি চিনো নাকি হ্যাঁ এটা পাউরুটি আমরা পাউরুটি কখন খাই সকালে নাস্তায় খাই কখনো কখনো বাটার দিয়ে জেলি দিয়ে আবার তোমরা তো এমনি এমনি খেয়ে ফেলো তাই না তাহলে এই পাউরুটিটা আসে কোথেকে ময়দা থেকে ময়দা আসে গম থেকে তাই না আর এই গমটা হলো একটা উদ্ভিদ তাহলে পাউরুটি হলো আমাদের উদ্ভিদ জাতীয় খাবার অনেকগুলো উদ্ভিদ জাতীয় খাবার প্রাণী জাতীয় খাবার দেখলাম এবার আমরা আরও একটি উদ্ভিদ জাতীয় খাবার দেখি শাক সবজি থেকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি শিম শিম একটি ভালো সবজি তাই না শাক সবজি আমাদের শরীরের জন্য ভিটামিন খনিজ লবণের চাহিদা পূরণ করে আমাদের ভালো থাকার জন্য ফ্রেশ থাকার জন্য সুস্থ থাকার জন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি খেতে হবে তোমরা বাসায় আমি জানি খুব পছন্দ করে খুব মজা করে শাক সবজি খেয়ে থাকো এই যে তোমাদের জন্য আমি একটা শিম নিয়ে এসেছি আমরা শুধু শিম খেয়ে থাকি তাই নয় কিন্তু আমরা শিমের বিচিও খেয়ে থাকি তাই না শিমের বিচি খুব চমৎকার একটি খাবার এছাড়াও শিম ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শাক লাউ শাক কুমড়া শাক তারপর পাট শাক আমরা আরও খেয়ে থাকি মিষ্টি কুমড়া চিচিঙ্গা বরবটি গাজর আরও অনেক কিছু তাই না তোমরা তো সবগুলো বাসায় খেয়ে থাকো খুব মজা করে তোমাদের মায়েরা খুব মজা করে রান্না করে দেয় আর এগুলো তোমরা খুব মজা করে খাও তাহলে শিমটি হলো একটি উদ্ভিদ জাতীয় খাবার উদ্ভিদ থেকে আমরা কি কি খাবার পাই 
আমরা এখানে দেখেছি শিম পেয়েছি আলু পেয়েছি পাউরুটি পেয়েছি ডাল পেয়েছি আমরা যে আমাদের প্রধান খাবার ভাত সেটা আমরা উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি এছাড়াও তো তোমরা আরো কত কি খেয়ে থাকো অনেক কিছুই তো তোমরা জানো যেমন আমরা ধরো বরবটি আলু শিম এগুলো তো বলেছি তারপরে হলো গিয়ে মিষ্টি কুমড়া লাউ বিভিন্ন ধরনের শাক এছাড়া শিমের বিচি মটরশুটি গাজর আরও অনেক কিছু হয়ে থাকে আর প্রাণী থেকে আমরা যে সকল খাবার পাই আমি তোমাদের কাছে দেখিয়েছি আমরা দুধ নিয়ে এসেছি ঘি ডিম এছাড়াও তো তোমরা জানো মুরগির মাংস হাঁসের মাংস গরুর মাংস মাছ বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ তোমাদের এই যে শিং মাছ কই মাছ ছোট মাছ বড় মাছ অনেক ধরনের তোমরা যেগুলো পছন্দ করে বাসায় খাও ওই সবগুলোই কিন্তু আমরা প্রাণী থেকে পেয়ে থাকি তোমাদের বইয়ের তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় এই যে দেখো যে খাবারের ছবিগুলো দেয়া আছে তোমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য ছবিগুলো দেখে নাও আমি তোমাদেরকে কিছু খাবার দেখিয়েছি তোমাদের বইতেও কিছু খাবারের ছবি আছে দেখো তো তোমরা মিল পাও কিনা আমরা এ জাতীয় আরো কিছু উদ্বীজ প্রাণীজ খাবারের কথা চিন্তা করবো এই ছবিগুলো দেখে তারপর তোমাদের বইয়ে এখানে একটি সুন্দর ছক আছে প্রাণী থেকে পাওয়া খাদ্য উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খাদ্য তোমাদের পাশে নিশ্চয়ই খাতা কলম আছে তোমরা খাতা কলম নিয়ে প্রাণী থেকে পাওয়া খাদ্য উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খাদ্যগুলো ছক আকারে সাজিয়ে নাও আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম দেখি পারি কিনা উদ্ভিদ থেকে পাওয়া কতগুলো খাবারের নাম বলো হুম যেমন চিনি আলু ভাত পাউরুটি কলা সবজি এই তো অনেকগুলো হয়ে গেল এবার প্রাণী থেকে পাওয়া কতগুলো খাবারের নাম বলো যেমন মুরগির মাংস মুরগির ডিম হাঁসের মাংস হাঁসের ডিম মাছ গরুর মাংস গরুর দুধ হাঁসের মাংস হাঁসের ডিম মুরগির মাংস মুরগির ডিম ঘি এই তো অনেকগুলো হয়ে গেল এবার এসো আমরা এত খাবার কেন খাই আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে আমাদের দেহকে মজবুত রাখতে আমাদের শরীর শক্তি হওয়ার জন্য আমরা এই খাবারগুলো খেয়ে থাকি আর খাবারের এই যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো এত খাবারগুলো যে খাই এই খাবারগুলো থেকে আমরা যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পাচ্ছি সেটাকেই পুষ্টি বলে আর খাদ্যের যে উপাদানগুলো সেই উপাদানগুলো যেমন শর্করা আমিষ খনিজ লবণ ভিটামিন এই তো অনেক এগুলো আমরা যে খাবারগুলো এতক্ষণ দেখেছি এর মধ্যে আমিষ জাতীয় খাবার কোনগুলো আমিষ জাতীয় খাবার হলো এই যেমন তোমার বিভিন্ন প্রাণীর মাংস ডিম ঘি দুধ এগুলো আর শর্করা জাতীয় খাবার শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হলো ভাত রুটি পাউরুটি চিনি এগুলো হলো আমাদের শর্করা জাতীয় খাবার আমিষ জাতীয় খাবার আমাদের শরীরকে গঠন করে আর সরকারা জাতীয় খাবার আমাদের শরীরকে শক্তি দেয় চলো আমরা বইয়ের চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠাটি খুলি তোমরা আমার সঙ্গে চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠাটি একটু পড়ো আমরা নানা রকমের খাবার খাই খাবারগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে আসে গরুর মাংস মুরগির মাংস মাছ ডিম এসব খাদ্যের উৎস প্রাণী ঘি মাখন এবং দুধ প্রাণী থেকে পাই ভাত আলু রুটি এবং শাক সবজি আমরা খাদ্য হিসেবে খাই আটা ময়দা থেকে রুটি তৈরি হয় আটা ময়দা পাওয়া যায় গম থেকে এ খাদ্যগুলো আমরা পাই উদ্ভিদ থেকে আম জাম কাঁঠাল কলা কমলা ইত্যাদি ফলও আমরা উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি মানুষ তার খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে থাকে খাদ্য আমাদের বৃদ্ধি ও কাজ করার প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায় মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণের খাদ্যের প্রয়োজন আর পুষ্টি হলো জীবদেহের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য সকল উপাদান আমরা খাদ্য থেকে পুষ্টি পেয়ে থাকি আমাদের খাদ্যে আমিষ শর্করা এবং চর্বি প্রধান পুষ্টি উপাদান এছাড়াও রয়েছে ভিটামিন ও খনিজ লবণ এই উপাদানগুলো আমরা খাদ্য থেকে গ্রহণ করি চলো আমরা আলোচনা করেছিলাম আমিষ নিয়ে আমিষ আমাদের দেহ গঠন করে এই যে আমিষ জাতীয় খাবারের ছবিগুলো আমি যেগুলো তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম দেহের মাংসপেশির ক্ষয় পূরণ ও রক্ত তৈরি করে এবং রক্ষণাবেক্ষণে আমিষ প্রয়োজন 
মাছ মাংস ডিম ডাল এবং শিমের বিচিতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ আছে শর্করা শস্য জাতীয় খাদ্য যেমন ধান গম ভুট্টা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা আছে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা শর্করা থেকেই পেয়ে থাকি এতক্ষণ আমরা যা জানলাম দেখে পারি কি না পুষ্টি কি হ্যাঁ পুষ্টি হলো আমাদের শরীর গঠন করার যে প্রয়োজনীয় উপাদান তাই হলো পুষ্টি আমিষ জাতীয় কয়েকটি খাবারের নাম বলো আমিষ জাতীয় কয়েকটি খাবার হলো যেমন ডাল মাংস ডিম ঘি এ জাতীয় খাবারগুলো আমিষ জাতীয় খাবারের কাজ কি আমিষ জাতীয় খাবার আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ করে দেহ গঠন করে রক্ত উৎপাদনে সাহায্য করে শর্করা জাতীয় খাবারের উৎসগুলো কি কি শর্করা জাতীয় খাবারের উৎস হল যেমন ভাত রুটি গম শস্য জাতীয় খাবারগুলো শর্করা জাতীয় খাবারগুলো কি কাজ করে শর্করা জাতীয় খাবারগুলো আমাদের শরীরে তাপ উৎপাদন করে শক্তি জোগায় চলো আমরা এবার বাড়ির কাজগুলো তুলে নিই কয়েকটি আমিষ জাতীয় খাবারের নাম কি লিখো দেখো কয়েকটি আমিষ জাতীয় খাবারের নাম ও এদের কাজ কি লিখো শর্করা জাতীয় খাবারের কাজ কি লিখো শর্করা জাতীয় খাবারের কাজ কি লিখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে বাড়ির কাজটি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি কয়েকটি আমিষ জাতীয় খাবারের নাম ও এদের কাজ কি লিখো শর্করা জাতীয় খাবারের কাজ কি লিখো এ দুটি বাড়ির কাজ তোমরা অভিভাবকের সহযোগিতায় খুব সুন্দর করে তৈরি করে তোমাদের স্কুল যখন খুলবে তোমার শ্রেণী শিক্ষককে দেখাবে আর এই করোনাকালীন সময়ে তোমরা আতঙ্কিত না হয়ে তোমরা বাসায় থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে তোমরা সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা অনেক দোয়া রইল আল্লাহ হাফিজ ব্রেড milk butter you get soup salad greens jam cheese dairy food pig 
Balkan. Amand. Chestnut. Walnut Peanut Pistachio Nuts Pasta Queso Noodles Olive oil Peanut butter Egg Boiled egg Fried egg Whites Yolk Pizza Scrambled egg French fries Chicken প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও বেশ ভালো আছি তারপরে কি করছো শুধু কি খেলাধুলা করছো নাকি সাথে সাথে কিছু পড়াশোনাও করছো নিশ্চয়ই আমাদের একটু পড়াশোনাও করতে হবে তাহলে চলো আজকে আমরা কি বিষয়ে পাঠ দিব গণিত বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর গণিত তাহলে তোমরা সবাই বই খাতা নিয়ে বসে পড়ো আর এবং পাঠটি খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে ঠিক আছে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে চলো দেখি আমরা পূর্বের দিন কি করেছিলাম একটু মনে করার চেষ্টা করি 
এর আগের দিন আমরা কি করেছিলাম বলো দেখি কে বলতে পারবে একটু চিন্তা করে বলো একটু হ্যাঁ একটু চিন্তা করে বলো কি পড়েছিলাম আমরা ঠিক বলেছো আমরা ভগ্নাংশের গুণ করেছিলাম এবং এর আগেও আমরা ভগ্নাংশের ভাগও করেছিলাম তাহলে চলো আজকে আমি তোমাদেরকে ভগ্নাংশের ভাগ এবং সংখ্যা রেখা বিষয়ে একটু আলোচনা করতে চাই ঠিক আছে শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো এবার একটু বোর্ডের দিকে দেখি সবাই দেখবে দেখো চার মিটার লম্বা একটি ধাতব নলের ওজন এক সমস্ত পাঁচ ভাগের তিন কেজি তাহলে কি বলা আছে এখানে যে চার মিটার লম্বা একটি ধাতব নলের ওজন হচ্ছে এক সমস্ত পাঁচ ভাগের তিন কেজি এখন আমরা কি করব এর আলোকে কিছু ছোট ছোট গাণিতিক বাক্য তৈরি করব দেখো গাণিতিক বাক্যগুলো কিভাবে তৈরি করতে হবে এবং সেটা আমরা সংখ্যা রেখার মাধ্যমে দেখব তাহলে চলো পরবর্তীটা দেখে নিন শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখো এখানে কি বলেছি নলটির এক মিটারের ওজন কত তাহলে আমরা চার মিটারের ওজন আমাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল চার মিটারের ওজন হচ্ছে এক সমস্ত পাঁচ ভাগের তিন কেজি তাহলে এখন আমাকে বলা আছে যে এক মিটারের ওজন কত তাহলে একটু চিন্তা করে বলো তো এখন আমাদের কি করতে হবে এক মিটারের ওজন যদি আমরা বের করতে চাই একটু ভেবে বলো হ্যাঁ ঠিক বলেছ তাহলে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তাহলে চলো আমরা একটু গাণিতিক বাক্যটি লিখে ফেলি কিভাবে আমরা ভাগটি করব তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা একটু গাণিতিক বাক্য তৈরি করি সবাই বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করবে দেখো গাণিতিক বাক্যটি কি হচ্ছে এক সমস্ত পাঁচ ভাগের তিন একে আমরা ভাগ করব কত দিয়ে চার দিয়ে তাহলে লিখে ফেলি ভাগ চার এখন দেখো আমাদের প্রথমে একটি মিশ্র ভগ্নাংশ রয়েছে এটিকে আমাদের কি করতে হবে এটিকে প্রথমে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করে নিতে হবে তারপরে ভাগটি করব আমরা তাহলে চলো আগে আমরা কি করব মিশ্র ভগ্নাংশটিকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করি তোমরা কি জানো কিভাবে করতে হয় আমরা তো আগেই জেনেছি কি করতে হবে পূর্ণ সংখ্যা গুণ হর যোগ লব এটা আমরা মুখে মুখে করে নিব তাহলে দেখো পাঁচ একে পাঁচ আর তিন যোগ করব তাহলে পাঁচ আর তিন কত হবে আট তাহলে আমাদের লব হয়ে গেল আট আর হর হচ্ছে পাঁচ একে ভাগ করব কত দিয়ে চার দিয়ে তাহলে ঠিক আছে দেখো আমরা কি করব এখন ভাগ করব কিন্তু আমরা জানি প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যার হর হচ্ছে এক আর আমাদের ভাগের সময় কি করতে হয় ভাগ চিহ্নটিকে গুণ চিহ্ন করতে হয় এবং পরের ভগ্নাংশটিকে বিপরীত ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করতে হয় তাহলে চলো আমরা কাজটি করে ফেলি দেখো আমাদের আট ভাগ পাঁচ এখন আমরা গুণ চিহ্ন করব এবং পরবর্তী ভগ্নাংশটিকে উল্টাবো এখন দেখো নিচে যেহেতু এটার হর হচ্ছে এক তার মানে হচ্ছে এখন হর হয়ে যাবে চার এবং লব হবে এক এখন আমরা কি করতে পারি ভগ্নাংশটিকে ছোট করে নিতে পারি এই ভগ্নাংশটিকে যদি আমরা ছোট করতে চাই তাহলে কি করতে পারি দেখো চার দিয়ে চারকে ভাগ করলে হবে এক এবং চার দিয়ে আটকে ভাগ করলে হবে দুই তার মানে আমাদের ভগ্নাংশটি হয়ে গেল কত পাঁচ ভাগে দুই তাহলে শিক্ষার্থী বিন্দু দেখো এখন আমরা তাহলে কি পেলাম যে নলটির এক মিটারের ওজন হচ্ছে কত পাঁচ ভাগে দুই কেজি চলো তাহলে আমরা কি করি উত্তরটি একটু লিখে ফেলি দেখো আমি উত্তরটি একটু সামনের দিকে লিখছি তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো উত্তর কত হয়েছে আমাদের পাঁচ ভাগের দুই কেজি ঠিক আছে তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে চলো আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখি নেই আমাদের মূল প্রশ্নের আলোকে এবারের প্রশ্ন হচ্ছে এক কেজি নলের প্রয়োজন হলে কতটুকু লম্বা নল কাটতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ বোর্ডের দিকে একটু লক্ষ্য করো আমাদের প্রশ্নটা আমরা আরেকবার একটু দেখে নিই দেখো আমাদের মূল প্রশ্ন ছিল চার মিটার লম্বা একটি ধাতব নলের ওজন এক সমস্ত পাঁচ ভাগে তিন কেজি এই প্রশ্নের আলোকে এখন আমাদের জন্য যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে এক কেজি নলের প্রয়োজন হলে কতটুকু লম্বা নল কাটতে হবে তাহলে একটু চিন্তা করে দেখো কি করতে হবে সবাই একটু বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো আমি এখানে সংখ্যা রেখায় দেখিয়েছি দেখো এখানে হচ্ছে চার মিটার এর ওজন হচ্ছে এক সমস্ত পাঁচ ভাগের তিন কেজি এখন আমাদেরকে এক কেজি নল 
নিতে হবে তাহলে 1 কেজি নল যদি আমি নেই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের লম্বাটাও নিশ্চয়ই কমে যাবে যদি কমে যায় তাহলে আমাদের এই খালি ঘরে সংখ্যাটি কত হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে এবার একটু চিন্তা করে বলো আমরা কিভাবে বের করব হ্যাঁ একটু ভালোমতন চিন্তা করো চিন্তা করে বলো ঠিক বলেছো ভাগ করতে হবে তাহলে কতকে কত দিয়ে ভাগ করব এটা একটু বলো দেখি হ্যাঁ চারকে ভাগ করব কত দিয়ে এক সমস্ত পাঁচ ভাগের তিন দিয়ে তাহলে চলো আমরা গাণিতিক বাক্যটি একটু লিখে ফেলি সবাই বোর্ডের দিকে দেখবে গাণিতিক বাক্যটি হবে চার ভাগ एक समस्त पाँच भाग तीन एन देखो कि करते ठीक आगे मत मिश्र भग्नांशी अप्रकृत भग्नांशे रूपान्तर कर चलो एन से क्षटी करी देख चार भाग जदि अप्रकृत भग्नांशे रूपान्तर करी कत हो पाँच एके पाँच और तीन मिले हलो आठ तर मान लब हो जाए आठ एवं हर हो पाँच एरपर ठीक आगे मतन करबा कि करब भाग चिन्हटी के गुण चिन्ह करब एवं पर भग्नांशी के क्यों करब विपरीत भग्नांशे प्रकाश करब ता देखो एन की जाते करते छोटो नीते परि कि करब देखो चार के चार दिए भाग कर ले आठ के चार दिए भाग कर ले कत है देखो हमारे कत हो गच भाग दई ता कत हो पाँच भाग दई तर मान हे एक के जी नल प्रयोजन हम नल काटते कत पाँच भाग दई के जी ताल शिक्षार्थीबिंद देखो कि करब एन कत पे गलम पाँच भाग दई तर मान हे एक के जी नल प्रयोजन हम पाँच भाग दई मीटार लम्बा नलटी केटे नीते देखो शिक्षार्थी बंधुरा करते फलाफल कत पाँच भाग दुई एटी के मिश्र भग्नांशे प्रकाश करी कि लिखते परि बंधुरा देखो एक लिखे फिली मिश्र भग्नांशे प्रकाश कर लेकिन कि लिखते पर लिखते परि दुई समस्त दुई भाग एक चलो उत्तर टी लिखे फिली तेज़ उत्तर हे देखो सबाई हमारे उत्तर पाँच भाग दई बा दई समस्त दुई भाग एक मीटार ताल की सबा बुझते पे छो हमें आशा करी तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो ताल चलो আমরা এই একই প্রশ্নের আলোকে আমরা আরও একটি সমস্যার সমাধান করব তাহলে চলো আমরা পরবর্তী সমস্যাটি একটু দেখে নিই ঠিক আছে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে দেখো আমরা আরেকটি সমস্যার সমাধান করব ঠিকই তার আগে আমরা একটি বিষয় একটু পরিষ্কার হয়ে নিই সবাই একটু বোর্ডের দিকে দেখো এখানে লিখা আছে দেখো একের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ভাগ করতে হয় তাহলে আমরা এতক্ষণ কি করেছিলাম নিশ্চয়ই ভাগ করে নির্ণয় করেছিলাম এক মিটারের জন্য পরিমাণ एक क्षेत्र की भाग कर केजिर जो परिमाण एक क्षेत्र की भाग कर निश्चय तुम्हारा बुझते एकमाण निर्णय सब समय कि करते भाग करते हमारे परवर्ती अंशटुकु देखी चलो देखो हमें तीन नम्बर समस्याटी हे पाँच भाग दुई मीटार लम्बा एक धातव नलर ओजन एक के जी चार मीटार लम्बा एक नलर ओजन कत देखो प्रथम प्रश्न छो चार मीटार लम्बा एक धातव नलर ओजन एक समस्त पाँच भाग तीन के जी और एन के बोले पाँच भाग दुई मीटार लम्बा एक धातव नलर ओजन एक के जी एन निर्णय करते चार मीटार लम्बा एक नलर ओजन कत हो देखो कि करते चार मीटार लम्बा एक नलर ओजन कत हो ता निर्णय करते हैं देखो जान हे एक के जी ओजन हे पाँच भाग दुई मीटार नले चार मीटार लम्बा नलर ओजन कत होता जो बेर करते चाहिए कि करब एक चिंता बोलो सबा मिले एक चिंता करो देखी ये कि करते 
भाग कर बेर करते क्यों कत के कत दिए भाग करब बोलो देखी ठीक चार के भाग करबा पाँच भाग दुई दिए चलो एक भाग कर फिली गाणितिक वाक्य आगे लिखे नहीं देखो सबा गाणितिक वाक्य कि चार भाग पाँच भाग दई ताल ठीक आगे मतन क्च कर देखो चार गुण विपरीत भग्नांश हो जाए पाँच भागे दई एन कि गुण कर फिलब ता देखो चार दुगुणे कत है आठ आठ पाँच एके पाँच ताद कत हो ग आठ भाग पाँच एन ये आठ भाग पाँच हलो ये आबा कि आबादा मिश्र भग्नांशे करते देखी मिश्र भग्नांश कर ले कत है तेल सबा एक देखो मिश्र भग्नांश कर ले कत एक समस्त पाँच भागे तीन ताल देखो कि मूल प्रश्न एख फिर एस मान हे चार मीटार लम्बा धातव नलर ओजन हो गो कत एक समस्त पाँच भागे तीन के जी तेल पे गलम चलो एबार् चटकर उत्तर लिखे फिली देखो उत्तर अभी एक सामने लिखी तेल कि लिखब उत्तर आठ भाग पाँच के जी आठ भाग पाँच बा लिखते परि एक समस्त पाँच भागे तीन के जी सबा बुझते पे छो अच्छा देखो प्रथम थी कि देवा प्रश्न जो चार मीटार लम्बा एक धातव नलर ओजन एक समस्त पाँच भागे तीन के जी एर आलो के तीन समस्या समाधान कर मन एन तुम्हरा यह प्रश्न दिले निश्चय समस्या समाधान करते पार्बे ना निश्चय पार्बे शिक्षार्थी चलो आजकल बाड़ी काजटुकु एक देखे नहीं सबा बोर्डर दिखे देखे और खात तुले नहीं चौष्टि पृष्ठ आठ नंग प्रश्न पाँच मीटार दैर्घ्यर एक धातव नलर ओजन दु समस्त सत भागे छय के जी एक के जी ओजन नल पे कत मीटार दैर्घ्यर नल काटते हैं शिक्षार्थीबृंद आज के क्लस एखे शेष करब तुम्हारा सबा भलो थको सुस्थ बाड़ी थको धन्यवाद सबाई के